Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін бизнес процестерді қаржылық жоспарлау пәні бойынша 4-ші тақырып инвестициялық жобаларды қаржылық механизмі және жобалық қаржыландыру. Қарастырылатын сұрақтар инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздері, жобалардың жобалық қаржыландырудың негізі. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздері жалпы ішкі сыртқы болып табылады. Бөлінеді ішкі бұл меншікті пайда, амортизациялық төлемдер, өзгеде меншікті қаражаттар, негізгі қорларды және материалдық емес активтерді сатудан түскен кіріс, сақтандыру төлемдері және тағы басқа. Сыртқы бұл тартылған және қарызға алынған болып бөлінеді. Тартылған қаражаттар бұлар акцияларды қаржы пайларды шығарудан және орналастырудан түскен қаражат, бюджетті қаржыландыру және тікелей инвестициялар болып табылады. Ал қарызға алынған деп отырғамыз бұл облигациялары, облигацияларды және тағы басқа қарыздық бағалы қағаздарды сатудан түскен қаражат, несе, жүндезен және тағы басқа болып табылады. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздерінің салыстырмалы сепатан. Қаржыландыру көздері, үшкі көздер, сұртқа көздер болып табылады, екке бөлінеді. Үшкі көздер бұл меншікті капитал, кәсі бұрынның мемлекеті меншікті капиталы. Бұның артықшылықтары шоғырландырудың жиеңілдігі, қол жетімділігі және жеделдігі, төлем қабілетсіздік және банкроттық қауіпінің төмендігі, кірістіліктің жоғары денгейі, себебі қосымша сылық ақы жоқ, меншікті және басқару құлғын сақтап қалу мүмкіндігі. Бұл жерде кемшіліктерді кей тоқталатын болсақ, қаражат тұрту көлемінің шекте өлілігі, меншікті қаражаттарды шаруашылық айналымнан тұс шығару, инвестициялық ресурстарды пайдалану түйімділігін тәуелсіз қадағалаудың жоқтығы. Сұртқы көздер әрине оған тартылған және қарызға алыған капитал жатады. Бұл қаржыландырудың артықшылықтары қомақты көлемдегі қаражат тарту мүмкіндігі. Инвестициялық ресурстарды пайдалану тиімділігін тәуелсіз қадағалы мүмкіндігі. Енді бұл қаржыландырудың кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, қаражаттарды тарту процедураларының қиындығы мен ұзақтығы, қаржылық тұрақтылықты дәлелдейтін кепілдікпен қамтамасыз ету қажеттілігі, төлем қабілетсіздік және банкроттық тәуекелінің жоғары болуы. Қосымша сыйлағағы төлем қажет болғандықты кірістің төмен денгейі, меншікті және басқару қоғығын жоғалдыу қауыпы болып табылады. Инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыру көздерде оғамналы жатады. Біріншіден мемлекетті қаржыландыру. Бұл ретте мемлекет қарыз қаражаттарын тартып, оларды түпкі қарыз алушыны неселендіру, гранттар, субсидиялар, кепілдіктет беру арқылы жобаны қаржыландырады. Екінші корпоративті қаржыландыру. Бұл ретте жобаны жүзегі асырушы кампания өз тарапынан қарыз қаражаттарын тарту арқылы жобаны қаржыландырады. Үшінші жобалы қаржыландыру. Бұл ретте тікелей неселер сол жобаны жүзегі асырушы еңберінде құрылатын жобалы кампанияға берледі. Берілген несе жобаның ағымдағы активтері мен болашақ табыстарымен қамтамасы етеді. Осылайша қарыз не акционерлердің не концеденттің балансында қарастырылмайды. Мемлекетті қаржыландыру. Бұларға акционерлер, жобалық кампания және мемлекет жатады. Мемлекетте несе берушілер несе береді, немесе инвестициялар салынады, яғни инвестицияларды тартады. Корпоративті қаржыландыруды акционерлер, яғни акционерлер акцияларға, акционерлердікті қоғамдарға несе берушілер несе алады, немесе жобалық кампаниялардан инвестициялар тартады. Жобалық қаржыландыруды, жобалық кампаниялар, яғни инвестициялар арқылы, несе берушілер арқылы қаржыландырып отырады. Жалпы қысқаша тарихына тоқталсақ, инвестициялық жобалардың, яғни 30-шы жылдары, 20-шы ғасырдың ақш мұнай кен орындарын егеру барысында 
несиелер өндірілген мұнайдың есебінен төленет болған. Кен орындарын икеруге қажетті қаражаттар банктер мен мұнай қорларын кепілдігімен берілген. Европада жобалы қаржыландыр шетпісі жалдары сол түстік мөзді мұхитта мұнай және ғаз кен орындарын икеру барысында қолданған. 80 жылдары жобалы қаржыландыру механизмы, инфрақұрылым, телекоммуникация, жоғары технологиялар және де ойы сауысалыларында кеммен тарала бастады. Жобалы қаржыландырудың керекшеліктері. Бірінші, нақты жобаны жөзек асыру мақсатында арнайы жобалы кампания құрылы. Енді спешіл перперс вершісілді баталады. Екінші, Жобаның алғашқы инвестициялық сатысында тартылатын қарыз қаражаттарының қайтарындылығын қамтамасыз етудін активтерін жоқтығын. Үшіншіден жоба үшін қаржылық ресурстарының әр төлі қаржылық құралдарын үлесті қарыздық туынды және шарттардың түрлі тептерін қолдану. Және де негізгі қаржыландырудың ерекшеліктері мұнда көрсетілген. Яғни, жұбалық кампанияларға, яғни, акционерлер, мемлекет, несе берушілер және жұбалық кампания қатса алады. Яғни, осы төртінші тақырып бойынша инвестициялық жұбалардың қаржылық механизмі және жұбалық қаржыландыруды жалпы қысқаша қарастырып өттік. Осы тақырыптар бойынша жалпы мәліметтерді Платонсты пәннің оқу әдістемелі кешенінен қарап қарауларыңызға болады. Келесі дәрісте кезескенше сау болыңыздар.